నమస్కారం ఈరోజు మనం నేర్చుకోయే పాఠ్యభాగం మానవుని కన్ను మరియు రంగుల ప్రపంచం దీనిని ఆంగ్లంలో హ్యూమన్ ఐ కలర్ఫుల్ వరల్డ్ అంటారు ఇందులోని మనం రెండవ భాగాన్ని ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాం మనం ముందు భాగంలో నేర్చుకున్న అంశాలను ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుందాం మొదటిగా మానవుని కంటి నిర్మాణం మానవుని కంటి నిర్మాణంలో మనము మానవుని కంటిలో ఉన్న భాగాల కోసం మరియు వాటి ఉపయోగాల కోసం తెలుసుకున్నాము తరువాత మనం దృష్టి దోషాల కోసం మాట్లాడుకున్నాము దృష్టి దోషాలలో అశ్వర దృష్టి దీర్ఘ దృష్టి చాతరుణం ఆ మూడు దృష్టి దోషాల కోసం మాట్లాడుకున్నాము మరియు ఆ దృష్టి దోషాలను ఎలా సవరించవచ్చు అనే విషయాలను కూడా తెలుసుకున్నాము తర్వాత మనం కటక సామర్థ్యం కోసం మాట్లాడుకొని దాని యొక్క సూత్రమును కూడా మాట్లాడుకున్నాము ఈ పాఠ్యభాగంలో మనం నేర్చుకునే అంశాలు ఏమనగా మొదటిది పట్టకం రెండవది కాంతి విక్షేపణం మరియు మూడవది కాంతి పరిక్షేపణం ముందుగా పట్టకం కోసం మాట్లాడుకుందాం మనం పట్టకం గమనిస్తే అది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఈ విధంగా మనకి అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనం ఈ పాఠ్యభాగంలో పట్టకం కోసం మాట్లాడేటప్పుడు మనం దానిని ఇటువైపు నుంచి చూసి మాట్లాడుకుంటాము అంటే ఒక పట్టకాన్ని మనం ఎప్పుడు ఈ విధంగా రాసి చెప్పుకుంటాము మనం పట్టకంలో తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు ఏమనగా మొదటిది పతన కిరణం పతన కోణం లంబం బహిర్గత కిరణం బహిర్గత కోణం పట్టక కోణం లేదా పట్టక వక్రీభవన కోణం విచలన కోణం ముందుగా పతన కిరణం కోసం చూద్దాం పతన కిరణం అంటే ఏదైతే కిరణం మనకి ఈ పట్టకం మీద పడుతుందో దానిని మనం పతన కిరణం అంటాము తరువాత పతన కోణం అంటే ఇక్కడ లంబం మరియు ఈ పతన కిరణం మధ్యలో ఉండే కోణాన్ని మనం పతన కోణం అంటాము దీనిని మనం ఐ వన్ అని చెప్పుకుంటాము మరియు బహిర్గత కిరణం అంటే ఈ పతన కిరణం ఇక్కడ వక్రీభవన చెంది మళ్ళీ ఆ కిరణం ఇక్కడ వక్రీభవన చెంది ఏ కిరణం అయితే బయటికి వస్తుందో దానిని మనం బహిర్గత కిరణం అంటాము ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఇక్కడ లంబం మరియు బహిర్గత కిరణం మధ్యలో ఉండే కోణాన్ని మనం బహిర్గత కోణం అంటాము ఈ బహిర్గత కోణాన్ని మనం ఐ టూ అని అంటాము తరువాత పట్టక కోణం పట్టక కోణం అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి క్యూపిఆర్ కోణాన్ని పట్టక కోణం అంటాము అంటే ఈ యొక్క కోణాన్ని ఏదైతే ఈ పీ దగ్గర ఉందో ఈ కోణాన్ని మనం పట్టక కోణం అంటాము మరియు పట్టక కోణాన్ని మనం ఏ క్యాపిటల్ ఏతో చెప్పుకుంటాము ఇంకా ఇక్కడ మనం విచలన కోణం కోసం మాట్లాడుకోవాలి విచలన కోణం అంటే ఏదైతే వస్తున్న పతన కిరణం ఉందో ఆ కిరణం బహిర్గత కిరణంగా అయ్యేటప్పుడు ఎంతైతే విచలన పొందిందో ఆ కోణాన్ని మనం విచలన కోణం అంటాము ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే ఈ కోణాన్ని మనం విచలన కోణం అంటాము మరియు ఇక్కడ తెలుసుకోవాయ అంశాలు ఏమనగా మనం ఇక్కడ పతన కోణాన్ని విడిచిపెట్టాక అది మనకి ఇక్కడ వక్రీభవనం చెందుతుంది ఇక్కడ వక్రీభవనం చెందినప్పుడు ఇక్కడ కోణం 
మనం ఆరవంతు మరియు ఇక్కడ ఉండే కోణాన్ని ఆ టు అని చెప్పుకుంటాము ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయే అంశం పట్టక వక్రీభవన గుణకం దీనిని ఆంగ్లంలో రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజం అని అంటాము ముందుగా ఇది చెప్పుకునే ముందు మనం ఒక కృత్యం ద్వారా తెలుసుకునే అంశాన్ని మాట్లాడుకోవాలి అది ఏమనగా మనకి పట్టకంపై వేస్తున్న పతన కిరణం మార్చుకుంటా వస్తే అంటే పతన కోణ విలువలు మార్చుకుంటా వస్తే ఒకనొక పతన కోణం దగ్గర మనకి బహిర్గత కోణం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పతన కోణం అవుతుంది ఆ సమయంలో మనం గమనించిన అంశం ఏమనగా అక్కడ వచ్చేటువంటి విచలన కోణం అన్ని విచలన కోణాల్లో కనిష్టంగా ఉంటుంది దానిని కనిష్ట విచలన కోణం అని అంటాము ఈ అంశాన్ని మనం గమనించవచ్చు తరువాత పట్టక వక్రీభవన గుణకం కనుక్కోవడానికి మనం ఈ విధంగా అంటే విచలన కోణం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ వక్రీభవన చెందింది తరువాత ఇక్కడ వక్రీభవన చెందింది అంటే ముందుగా ఇక్కడ వక్రీభవన పొంది తరువాత ఇక్కడ వక్రీభవన పొందింది విచలన కోణం అంటే ఈ కోణం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ జరిగిన విచలన కోణం ప్లస్ ఇక్కడ జరిగిన విచలన కోణం అంటే డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ వన్ మైనస్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఐ టూ మైనస్ ఆర్ టూ దాన్ని మనం డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ మైనస్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అని రాసుకోవచ్చు మనం ఈ త్రిభుజంలో చూసినట్టయితే ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ అని తెలుస్తుంది అది ఎలా అంటే ఈ త్రిభుజంలో అన్ని కోణాలు కలిపితే అంటే ఏ ప్లస్ ఇక్కడ ఈ కోణం నైంటీ మైనస్ ఆర్ వన్ ప్లస్ తరువాత ఈ కోణం నైంటీ మైనస్ ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇది ఆల్రెడీ మనకి ముందుగా తెలిసిన విషయం సో ఇది కనుక్కుంటే మనకి ఏమని వస్తుందంటే ఈ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అని వస్తుంది తర్వాత మనకి తెలిసినటువంటి స్నెల్స్ నియమాలు అంటే సైన్ ఐ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ సైన్ ఆర్ వన్ ఈ మొదటి వక్రీ భవనం చెందిన దగ్గర మరియు రెండవగా వక్రీ భవనం చెందిన దగ్గర ఎన్ ఇంటూ సైన్ ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఐ టూ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం ముందుగా ఇక్కడ తెలుసుకున్న అంశం ఏమంటే ఎక్కడైతే విచలన కోణం కనిష్టంగా వస్తుందో అక్కడ ఐ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఐ టూ అవుతుంది అలాంటి సమయంలో ఆర్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ టూ కూడా అవుతుంది మనం ఇవి వాడుకుని మనం ఎప్పుడైతే విచలన కోణం అంటే డి కనిష్టంగా వస్తుందో దాన్ని మనం క్యాపిటల్ డి అనుకున్నాము అక్కడ మనకి ఈ పట్టక వక్రీభవన గుణకం యొక్క విలువ ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు ఏంటంటే ఎన్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ డి బై టూ హోల్ బై సైన్ ఆఫ్ ఏ బై టూ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం పట్టక వక్రీభవన గుణకం కోసం మాట్లాడుకోవచ్చు కాంతి విక్షేపణం కోసం మాట్లాడుకుంటాము అంటే డిస్పర్షన్ దీని అర్థం ఏమనగా కాంతి ఒక తెలుపు రంగు నుంచి వివిధ రంగులుగా విబ్జోర్గా విడిపోవడాన్ని కాంతి విక్షేపణం అంటాము ఇది మనం గమనించినట్టయితే 
ఏదైతే ఒక సూర్యకిరణం తెలుపు రంగులో ఉంటుందో అది వక్రీ భవనం రెండు సార్లు వక్రీ భవనం చెందాక మనకి అది విజ్యుయర్ రంగులుగా కాంతి విక్షేపణం చెంది మనకి ఆ రంగులు కనిపిస్తాయి అది మనం ఇంకా క్లియర్గా గమనిస్తే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది దీనికి కారణం ఏమనగా అన్ని రంగులు కాంతి వడల శూన్యంలో ఒకే విధంగా ఉన్నప్పటికీ ఒక యానకంలో ప్రయాటించేటప్పుడు కాంతి వడి దాన్ని తరంగ ధైర్యంపై ఆధారపడుతుంది అందువల్ల కాంతి వివిధ రంగులుగా విడిపోతుంది వక్రీ భవనం గుణకం అనేది శూన్యంలో యానకంలో కాంతి వడల నిష్పత్తి అని మనకి తెలుసు దీనిని బట్టి యానక వక్రీ భవనం గుణకం కాంతి తరంగ దైర్ఘ్యం పై ఆధారపడుతుందని చెప్పవచ్చు తెల్లని కాంతి ఒక యానకం గుండా ప్రయాణించినప్పుడు అందులోని ప్రతి రంగు దానికి తక్కువ సమయం పట్టే మార్గాన్ని ఎంచుకుంటుంది అందువల్ల వివిధ రంగులు వక్రీ భవనం వివిధ విచలనలతో ఉంటుంది ఫలితంగా తెల్లని కాంతితో రంగులు వేరు చేయబడి ఒక వర్ణపటంలా ఏర్పాడుతుంది తరంగ దైర్ఘ్యం పెరిగితే వక్రీ భవన గుణకం తగ్గుతుంది అని ప్రయోత్మకంగా రుజువు చేయబడింది విబ్జియోర్లోని ఏడు రంగులు తరంగ దైర్ఘ్యాలను పోల్చి చూస్తే ఎరుపు రంగు కాంతి తరంగ దైర్ఘ్యం ఎక్కువగా మరియు ఉదారంగు యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యం తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఎరుపు రంగు వక్రీ భవన కొనకం ఎక్కువ అందువల్ల అది తక్కువ విచలనాన్ని పొందుతుంది అందుకు మనం ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఎరుపు రంగు తక్కువగా విచలనం చెందింది మరియు ఊదా రంగు ఎక్కువగా విచలనం చెందింది ఈ విధంగా మనం కాంతి విక్షేపణం కోసం మాట్లాడుకోవచ్చు మనం ఈ కాంతి విక్షేపణం ద్వారా చాలా అంశాలను గమనించవచ్చు ఈ కాంతి విక్షేపణం ద్వారానే మనం ఇంద్రధనస్సు అనే అతి సుందరమైన దాన్ని గమనించుతాము అది ఎలా అంటే ఎప్పుడైతే ఒక సూర్యకిరణం ఒక నీటి బిందువులో పడుతుందో అది ఈ విధంగా కాంతి విక్షేపణం చెంది బయటకు వస్తుంది అదే రెండు నీటి బిందువుల్లో పడితే అది ఈ విధంగా బయటికి వస్తుంది మనం ఇంకో విషయం గమనించినట్టయితే ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి గరిష్ట కోణం నలభై రెండు డిగ్రీలు మరియు కనిష్ట కోణం కనిష్ట కోణం కాదు అంటే ఇక్కడ జీరో నుంచి ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ మధ్యలో మనకి బాగా కనిపిస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ కిరణాలు మన కంటిలో పడతాయి ఇటువైపు నుంచి వచ్చే కిరణాలు అప్పుడు మనం ఇంద్రధనస్సును బాగా చూడవచ్చు అంటే మనం గమనిస్తే ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ ఉన్నాము ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కాంతి విక్షేపణం జరుగుతుందో అంటే మనకి నీటి బిందువులు అంటే వర్షం పడేటప్పుడు ఆ నీటి బిందువులు ఏదైతే ఆకాశంలో ఉంటాయో ఆ నీటి బిందువుల ద్వారా ఈ కాంతి విక్షేపణం చెంది ఏదైతే ఈ కోణాల్లో మన కంటికి కనిపిస్తుందో ఆ సమయంలోనే మనం చూడవచ్చు ఇది మనం గమనించినట్టయితే కొంత సమయం వరకే చూడగలం అంటే వర్షం పడ్డాక ఎప్పుడైతే ఎండ వస్తుందో అప్పుడు చూడగలము అంటే ఎందుకు అలా అంటే ఎందుకంటే ఇది నలభై రెండు డిగ్రీలు దాని కోణాల్లో ఎప్పుడైతే మనకి కనిపిస్తుందో అప్పుడే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అందు కారణంగా మనం ఆ కొంత సమయంలోనే చూడగలము ఈ విధంగా మనం 
ఇంద్రధనస్సు కోసం మరియు కాంతి విక్షేపణం కోసం మాట్లాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం కాంతి పరిక్షేపణం అంటే స్కేటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ కోసం మాట్లాడుకుంటాం పరమాణువులు లేదా అణువులపై కాంతి పతనం చెందినప్పుడు అవి కాంతిని శోషించుకొని అందులోని కొంత భాగాన్ని వివిధ దిశల్లో ఉద్గారం చేస్తాయి ఇదే కాంతి పరిక్షేపణంలో ప్రాథమిక నియమం మనం గమనించినట్టయితే ఒక స్వేచ్ఛ పరమాణువులు లేదా అణువు ఉన్నదనుకుందాం ఆ కణంపై నిర్దిష్ట పున పుణ్యం గల కాంతి పతనం చెందిందనుకుందాం ఆ కణం పరిమాణం పతనం చెందిన కాంతి తరంగ ధైర్యాలతో పోల్చదగిన విధంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ కాంతికి ఆ కణం స్పందిస్తుంది ఈ నియమం పాటించినప్పుడు మాత్రమే ఆ కణం కాంతిని శోషించుకొని కంపాలను చేస్తుంది ఈ కంపనల వలన ఆ కణం శోషించుకున్న శక్తిలో కొంత భాగాన్ని అన్ని దిశల్లో వివిధ తీవ్రతలతో తిరిగి ఉద్గారం చేస్తుంది ఈ ఉద్గారాన్ని మనం కాంతి పరిక్షేపణం అంటాము ఈ కారణం వల్లే మన భూమి చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంలో వివిధ రకాల అణువులు పరమాణువులు ఉంటాయని మనకి తెలుసు వాతావరణంలోని నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ అణువులే ఆకాశం నీలి రంగుకు కారణం ఈ అణువుల పరిమాణం నీలి రంగు కాంతి తరంగ దైర్ఘ్యంతో పోల్చదగిన విధంగా ఉంటుంది ఈ అణువులు నీలి రంగు కాంతికి పరిక్షేపణ కేంద్రాలుగా పనిచేస్తాయి అందువలన మనం మన ఆకాశాన్ని నీల రంగులో చూడడానికి గల కారణం వాతావరణంలోని వివిధ పరిమాణాల కణకణాలు ఉంటాయి వాటి పరిమాణాలకు అనుగుణంగాను అవి వివిధ తరంగ ధైర్యాలు గల కాంతిని పరిక్షేపణం చేస్తాయి ఉదాహరణకు నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ అణువుల కన్నా నీటి అణువు పరిమాణం ఎక్కువ కాబట్టి అది నీలి రంగు కాంతి కంటే తక్కువ పున పుణ్యాలు గల కాంతులకు పరిక్షేపణ కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది ఈ విషయాన్ని మనం గమనించినట్టయితే ఏదైతే వేసవి రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందో వాతావరణంలోని నీటి ఆవిరై చేరుతుంది తద్వారా వాతావరణంలోని నీటి అణువులు అధిక స్థాయికి పొందుతాయి ఈ నీటి అణువులు ఇతర పునపుణ్యాలు అంటే నీలి రంగు కానివి గల కాంతులను పరిక్షేపణం చేస్తాయి అందువల్ల నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ల పరిక్షేపణం వల్ల వచ్చే నీలి రంగు కాంతి నీటి అణువుల వల్ల పరిక్షేపణం అయ్యే వేరే ఇతర రంగులు కాంతులు అన్ని కలిసి మన కంటికి చేరినప్పుడు తెలుపు రంగు కాంతిలో కనబడుతుంది ఈ విధంగా మనకి వేసవి రోజుల్లో ఆకాశం తెల్లగా కనబడడానికి కారణం అని చెప్పుకోవచ్చు మరియు ఇంకో విషయం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమనగా సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయ సమయంలో సూర్యుని నుండి వెలువడే కాంతి మీ కంటికి చేరడానికి భూ వాతావరణంలో అధిక దూరం ప్రయాణించవలసిన ఉంటుంది ఎరుపు రంగు కాంతి తప్ప మిగిలిన అన్ని రంగుల కాంతులు అధికంగా పరిక్షేపణం చెంది కాంతి మీ కంటికి చేరే లోపలే ఆ రంగులన్నీ కనుమరుగవుతాయి అందువలన ఎరుపు రంగు కాంతి తక్కువగా పరిక్షేపణం చెందడం వల్ల అది మీ కంటికి చేరుతుంది ఫలితంగా సూర్యుడు సూర్యోదయం మరియు సూర్యాస్తమయ సమయాలలో ఎరుపుగా కనిపిస్తాడు ఈ విషయం మనం ఒక అవసరమైనదని చెప్పుకోవచ్చు ఈ పాఠ్యభాగం ఒక్క సారాంశం ఈ పాఠ్యభాగంలో మనం పట్టకం పట్టక వక్రీభవన గుణకం కాంతి విక్షేపణం ఇంద్రధనస్సు ఎలా వస్తుందో మరియు కాంతి వరి పరిక్షేపణం వంటి అంశాలను నేర్చుకున్నాం మనం ఒక రెండు కొత్త పదాలను నేర్చుకుందాం మొదటిది రెసిటల్ అంటే గానం మరియు రెండవది సాగ్ అంటే సాగిపోవు ధన్యవాదములు